இருக்கு இருக்கு ஸோ அதுக்கான அப்பாயின்மெண்ட் புக்கிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு அண்ட் சேம் லைக் வைஸ் ட்வெண்ட்டி நைன்த் ஆஃப் இந்த மாதம் தட் இஸ் கடைசி வாரம் வெள்ளி சனி ஞாயிறு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது மற்றும் ஒன்றாம் தேதி மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் ஸோ அந்த டேட்ஸில் வந்து மலேசியாவில் வந்து கேஎல் பிரிக் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல வந்து முகாம் நடக்க இருக்கு ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் புக்கிங்ஸ் எடுத்துக்கணும் நம்ம கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்க்ரால்ல நம்பர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு மலேசியா தொடர்புக்குனே நாங்கள் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதுலேயும் காண்டாக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் சிறப்பாக சொன்னீங்க அதே மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து மன அழுத்தத்தினாலே தவறான முடிவுகள் நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் வந்து குறைக்கிற வகையில் அக்யூபஞ்சர் சிகிச்சை முறையில் ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்கா அது டெஃபினட்டாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே அடுத்ததை நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் ஒரு யோகா பண்ணுறோம் ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுறோம் தட் இஸ் அடுத்த ஸ்டெப் மெடி மெ மெடிக்கேஷன்ஸ் அதாவது மருந்துகள் இல்லாமல் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம தோணும்போது நம்ம செலவு இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது ஈஸியாக ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்குன்னா உடனே நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் சைலண்ட்டாக உட்காருங்க அல்லது ஒரு யோகா பண்ணுங்கள் சொல்கிறாங்களா யோகா கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அல்லது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களில் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகுங்க சொல்கிறாங்களா ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் உங்கள் முயற்சியில் ஒரு உங்களோட செல்ஃப் கண்ட்ரோலில் நீங்கள் போய் ஒரு யோகா பண்ணணும் ஒரு மெடிடேஷன் போய் உட்காரணும் அது வந்து கொஞ்சம் கடினமான முயற்சி உங்களை ஏற்கனவே இங்கே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கீங்க அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து உங்கள் மைண்ட் அண்ட் பாடியை நீங்கள் கொண்டு போய் இன்வால்வ் பண்ணணும் வேறஸ் நீங்கள் எதுவுமே செய்யாமல் வந்து நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படுத்து எந்திரிச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அக்கு பஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டை இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சு வெளியே போகும்போதே உங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது பேனிஷ் ஆகிடும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் காணாம போயிடும் இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாடியில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு அழுத்தம் அவ்வளோதான் அழுத்தம்ன்றது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மன அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அ ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் மனம் அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வெறும் மைண்டு மட்டும்தான் தட் இஸ் மனசு மட்டும்தான் அழுத்தம் கிடைக்குதா கொடுக்குதா இல்லை பாடியில் இருக்கிற அத்தனை ஆர்கன்ஸும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃபீல் பண்ணுது வேற நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணுதோ அந்த ஆர்கன்ஸுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுது அதுக்கான எனர்ஜியை கொடுத்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி அதோட என்ன எப்படி சொல்றது ஒரு புதுப்பிக்கிறது புதுப்பிச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் அந்த அந்த ஒரு வேலையை அக்கு பஞ்சர் செய்யும் செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல ஒரு சேஞ்ச் வந்து பேஷண்ட் டெஃபினட்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சில பேஷண்ட் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு எனக்குள்ள இருந்து என்னமோ வெளியே போன மாதிரி இருக்கு டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கு ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல ஸோ இது வந்து நீங்க டிஃபரன்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இன் டியூ கோர்ஸ் நீங்க எடுக்கும் போது உங்களுக்குள்ள நெகட்டிவ் தாட்ஸ் என்ன மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் சூசைடல் டெண்டன்சிஸ் லைஃபை வந்து ஒரு வேறு வேரியஸ் வேரியஸ் மோட்ல நீங்க பாக்குறது நெகட்டிவா பாக்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மாத்தும் உங்களோட வே ஆஃப் லுக்கிங் த்ரூ யோர் லைஃபே வந்து அக்கு பஞ்சர் மாத்தும் ஸோ டெஃபினட்டாக தேர் இஸ் அவே ரொம்பவே சிறப்பான முறையில் விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க உங்களுடைய யூடியூப் சேனல் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க கண்டிப்பாக நம்ம யூடியூப்பில் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம மக்கள் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கிறோம் அதுக்கான லிங்க் வந்து தியான் அக்கு பஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் திவ்ய பிரபா கருணாகரன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் தியான் அக்கு பஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் திவ்ய பிரபா கருணாகரன் இந்த லிங்க்கு நீங்கள் யூடியூப்பில் போயிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அண்ட் ஆல் பட்டன்லாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் எவ்ரி வீக் வரக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஃபோர்த் கமிங் வீக்ஸ் வந்து சில பேஷண்ட்ஸோட டெஸ்டமோனியல்ஸும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ண இருக்கோம் இப்போ இருக்கிற அட் ப்ரெசன்ட் நம்ம அட்மிஷனில் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் சொல்லிட்டுருக்கோம் இன்னொரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் அதிகபட்சம் அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து அருமையான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அந்த பேஷண்ட் அந்த பேஷண்ட்டோட பேர் கூட நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அவங்க பேர் சாந்தி அண்ட் லக்ஷ்மி இ
நம்ம வந்து நம்ம மக்கள் தொலைக்காட்சியில் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் பிஃபோர் கொரோனா பீரியடில் நம்ம ப்ரோக்ராமை பார்த்துட்டு அவங்க நாங்கள் மலேசியா வந்துட்டு இருந்த போது எங்களோட முகாமில் வந்து அவங்க தொடர்பு கொண்டு எங்களை வந்து அங்கே நேரில் பார்க்கும்போது பார்த்தாங்க அவங்க குழந்தைக்காக பார்த்தாங்க அப்போ வந்து அவளோட வயசு வந்து பத்து பத்து நடந்துட்டுருக்கு அந்த டைமில் அவளுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து கூட்டிகிட்டு வந்தவங்க பேர் மாரியம்மாள் அந்த பொண்ணோட பேர் மிருதுளா ஸோ அந்த மாரியம்மாள் வந்து அவங்க ப்ரோக்ராம் பார்க்கல ஷி இஸ் அ ஒர்க்கிங் உமன் அதனால் அவங்க ப்ரோக்ராம் பார்க்க முடியல பார்த்தது வந்து இந்த மாரியம்மாள் அம்மாவோட மாமியார் தட் இஸ் அந்த பொண்ணோட பாட்டி அந்த குழந்தையோட பாட்டி தான் ப்ரோக்ராம் பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப அவ்வளோ அந்த ப்ரோக்ராம் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால நீங்கள் இந்த டாக்டர் மருத்துவர் வராங்க மலேசியாவுக்கு ஸோ நீங்கள் இங்கே போய் அவங்கள பாருங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து நம்ம வர்ற தேதிகள் எல்லாம் ஃபோனில் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு அந்த குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க அந்த அந்த அம்மாவுக்கு தட் இஸ் மாரியம்மாள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் மேலே ஒரு பிலீஃப் இரு இருக்கு ஏன்னா அவங்க மாமியார் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுமே வந்து நம்ம கிட்ட பேசினதுக்கு பிறகு பிலீஃப் இருக்கு வெரஸ் அவங்க ஃபாதர் அந்த பொண்ணோட ம மிருதுளா பாப்பாவோட அப்பாவுக்கு வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி சுத்தமாகவே நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் வந்து உக்காந்தார் என்னமோ சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா சொல்லியிருக்காங்க என்னோட அம்மா வந்து இதை போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டுருக்காங்கன்ற ஒரு ஃபோர்ஸபுளாக தான் நம்ம கிட்ட வந்து உக்காந்தாங்க அப்போ வந்து நம்ம அந்த பாப்பா பாப்பா கிட்ட சில விஷயங்கள் அவங்க சொல்கிறத நம்ம ரிசீவ் பண்ணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் ஹர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வயசுலேருந்து அங்கே வந்து நிறைய மருத்துவமனைகள் எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க ஒரு நாள் பொழுது இல்லாமல் மருத்துவமனையில் தான் அந்த குழந்தை மோஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் இருப்பாளாம் என்ன ரீசனுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா டெய்லி அவளுக்கு ஃபீவர் வரும் டெய்லி ஈவினிங் ஆச்சுன்னா ஒரு ஒரு குட்டி குறிப்பிட்ட டைம் வந்து அந்த ஈவினிங் தூங்குற வரைக்கும் அந்த ஃபீவர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஹையாக வந்துட்டு போடும் அதுக்கு அவங்க ஒரு மெடிக்கேஷன் அந்த மெடிசன் ஃபார்ம் அப்படின்றத அந்த கொடுத்து அந்த ஃபீவரை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க இதுக்கு என்ன ரீசன் அவங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணவே முடியல ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அவள் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிட்டா ரொம்ப சிவியர் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிட்டு ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் அவ ஹாஸ்பிட்டலில் ஐசியூக்குள்ளே இருக்கா இவங்க பேரண்ட்ஸ்னால் வந்து அதை தாக்கு பிடிக்க முடியல ஷீ இஸ் அ ஒன்லி டாட்டர் ஒரே குழந்தை அப்போது அந்த அளவுக்கு சிவியராக போயிட்டு அவள் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு தடவை உள்ளே போய் ஐசியூக்குள்ளே பார்க்கும்போது அவள் வயிறெல்லாம் வந்து ஊதுன மாதிரி ரொம்ப ஹெவியாக ஃபேஸ் எல்லாம் வீக்கத்தோட யூரினே போகாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டா அவங்க வந்து சில ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் என்ன டயக்னோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பேரண்ட்ஸுக்கோ அல்லது அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸுக்கோ எதுக்குமே தெரியப்படுத்தலை ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணுன்றது மாத்திரம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க டீப்பாக அவங்க கேட்கக்கூடிய நிலையில் அவங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இல்லை ஏன்னா அந்த குழந்தை அவ்வளோ சஃபரிங்கில் இருக்கு அவங்க சொன்ன ஒரே விஷயம் என் குழந்தைய நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்க நான் வந்து இங்கே இனிமேல் கண்டினியூ பண்ண விருப்பப்படலை நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இன்னும் அவளுக்கு ஃபீவர் வந்துட்டு இருக்கு கூடுதலாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டமக் வந்து வீங்கிருச்சு ஃபேஸ் எல்லாம் வீங்கிருச்சு ஒரு பத்து வயசு குழந்தைய நான் பா என்னோட குழந்தைய நான் பார்க்குற மாதிரியே இல்லை யாரோ பார்க்குற மாதிரி ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த அம்மா வந்து மாரியம்மாளும் ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டாங்க அகேன் அவங்க கூட்டிகிட்டு வந்த பிறகு தான் நம்மளை பற்றி அந்த மாமியார் அவங்களோட மாமியார் ஆகவங்க தெரிஞ்சு அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட அந்த குறிப்பிட்ட பீரியட்குள்ளே தான் நம்மளை வந்து அணுகுனாங்க இதில் கூடுதலாக இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அந்த குழந்தைக்குன்னா டெய்லி பெட் வெட்டிங் பண்ணுவா தினசரி யூரின் போயிடுவா பெட்டில் யூரின் போயிடுவா ஒரு பத்து வயசு குழந்தை சின்ன குழந்தைனா நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் பத்து வயசு குழந்தை டெய்லி பெட் வெட்டிங் பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து பெக்யூலியராக இருக்குது இல்லைங்களா இது மாதிரி விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஸோ இதை வந்து அங்கே வந்து அவங்களால சரி பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அந்த குழந்தைய அவங்க அப்பாவுக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை யூ ஓன்ட் பிலீவ் அவ கொண்டு அவங்க வந்து ஒரு கேஎல்லேருந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வேணும் பினாங்குன்ற இடத்துலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவங்க அப்பா விட்டுட்டு போயிட்டார் அவர் வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவள் என்ன பண்ணான்னா ட்ரீட்மெண்ட் அந்த முதல் நாள் மூணு நாள் நாங்கள் இருக்கோம் அந்த மூணு நாளில் முதல் நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் முடிச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டு அந்த அந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் சிட்டிங்ஸ் முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு நைட்டு வந்து அவங்க வந்து எங்களோட நாங்கள் எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்கோமோ பக்கத்துலேயே ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிட்டாங்க அவள் வந்து அடுத்த நாள் வந்து அவங்க அம்மா உள்ளே
இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவங்க நேத்து நே முந்தா நேத்து வரைக்கும் நேத்து வரைக்கும் நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் ஷீஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் இன்னொரு நல்ல விஷயம் அவங்க லாஸ்ட் இயர் எங்களுக்கு கூப்பிட்டு பெண்ணு பாப்பா வந்து பெரிய மனுஷி ஆயிட்டா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் டாக்டர் அடுத்தது எப்போ வர போறாங்கன்னு சொல்லுங்க நாங்க வந்து ஸ்வீட் கொடுக்கணும் டாக்டருக்கு ஸோ என் குழந்தை இப்ப வரைக்கும் நல்லா இருக்கானா நாங்க நீங்க தான் பொறுப்பு அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ சந்தோஷமா இன்னொரு அவர் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கூட அவங்க ஸ்கூல் அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் லீவ் போட்டுட்டு திரும்ப அவர் ரீஜாயின் பண்ணும்போது அவங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்களாம் என்ன பண்ணிட்டு வந்தீங்க அவங்க குழந்தைய பேஸ்கெட் பால்ல எக்ஸல் ஆகிறா கிளாஸ்ல இப்ப அவர் லீடர் பொசிஷன்ல இருக்கா அருமையா படிக்கிறா ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் இருக்கு அவகிட்ட என்ன பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளா நான் அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இவ்வளவு வித்தியாசத்தை கொண்டு வருமா ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச வெறும் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்ல கொடுக்க முடியுமான்னு அவங்க டீச்சர்ஸ் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு இப்ப வரைக்கும் பாப்பா நல்லா இருக்கா ஸோ அவங்க வந்து ஷீ இஸ் ஸ்டில் இன் காண்டாக்ட் வித் அஸ் அடுத்தது நாங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வர்றதா அவங்களுக்கு தெரிவிச்சிருக்கோம் வந்து பார்க்குறேன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு ஸோ அநேகமாக அந்த பேஷண்ட் ஆனவங்கள கண்டிப்பாக நாங்கள் அவங்க பர்மிஷன் அவங்க வில்லிங்கில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க அங்கேயே உட்கார வச்சு இன்டர்வியூ யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அவங்க லைக் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது பாசிபிள் கண்டிப்பாக கேட்கும் பொழுதே ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்கு இனிப்பில் ஒரு நேயர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் மக்கள் வணக்கம் மேடம் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 Of course, நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது சில ஹெல்த் ஓரியன்ட் விஷயங்கள் நம்ம மாற்றும் போது உங்களோட ஹைட்டுக்கும் உங்களோட வெயிட்டுக்கும் தட் இஸ் உங்களோட பிஎம்ஐ சார்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிறத டெஃபினட்டாக பாசிபிள் பட் இன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் சில உணவு பழக்கங்கள்லையும் சரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை கொஞ்சம் கேப் விட்டு கண்டினியூ பண்ணுறதுலையும் சரி அது பேலன்ஸ் ஆகும் இது மாதிரி இது மாதிரி தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இஃப் இட் இஸ் ஹெரிடிட்ரி நன்றி ஐயா அழைத்ததற்கு நன்றி ஐயா இனிப்பில் மற்றொரு நீர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ அம்மா உங்க பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் வந்து பரிங்கா தேவிங்க பரிங்கா தேவி சரிமா எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க நாமக்கல்ல இருந்து பேசுறேங்க சரிங்கமா கேள்வி உங்களுக்கானதா இருந்தா உங்களுடைய வயது என்னன்னு சொல்லுங்க வயசு வந்து 44 மேடம் சரிமா உங்க சந்தேகங்களை மருத்துவர் கிட்ட தெளிவா சொல்லுங்க வணக்கம்மா மேடம் வணக்கம் மேடம் நான் நாமக்கல் மாவட்டம் இருந்து பேசுறேன் மேடம் பேர் வந்து பரிங்கா தேவி வயசு 44 ம் வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் கழுத்து வழி இருந்தது ரொம்ப நாளா ரெண்டு பக்கம் கழுத்து வழி இருந்தது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனே எல்லாமே பார்த்தது அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்ப என்னன்னா கொஞ்ச நாள் வந்து கை கால எல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி நடுக்கமா இருக்குங்க மேடம் அப்படியே ஒரு மாதிரி நடுக்கும் வேற நெகம் எல்லாம் நெகத்துக்கிட்டா அப்படியே ஒரு மாதிரி மருத்துவ ஒரு மாதிரி ஒரு தன்மை ஒரு சமயம் அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நெஞ்சு கரிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது ஒரு சில உணவுகள் வந்து ஒத்துக்காம இருக்கிறது கொஞ்சம் காரமாவோ மசாலாவோ சாப்பிட்டா கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்றது புளிப்பு பிடிக்கும் ஆனா சாப்பிட்டா தொந்தரவு பண்ணுவோம்னு பயப்படுறது நைட்ல நான் சொன்ன மாதிரி தூக்கம் டிஸ்டர்பன்ஸ் கோவம் நிறைய வர்றது டென்ஷன் ஆயிக்கிறது சின்ன சின்ன சூழ்நிலை சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு அவசியத்துக்கு ஜாஸ்தியா டென்ஷன் ஆயிக்கிறது ஃபீல் பண்றீங்களா இதெல்லாம் சேர்ந்து தான்மா அதாவது நீங்க வந்து உங்களோட பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு பிரான்ச்சா சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இப்ப நான் சொன்னதும் பிரான்ச் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுமே சிம்டம்ஸ் தான் ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த அடிப்படை காரணத்தை பேஸ் பண்ணி இதுவா தான் இருக்கணும்ன்றத தான் நாங்க உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அது உங்களுக்கு கோரலேட் ஆகுது புரியுதுங்களாமா இதெல்லாம் சிம்பிளா சரி பண்ணி சரி சரி பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான்மா 
ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க எடுத்து நம்ம அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பாருங்க அருமையான சேஞ்சஸ் ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்க சொல்றது மட்டும் இல்லை இப்ப நாங்க கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லை நீங்க நேர்ல வரும்போது நாடி பரிசோதனை வழியாவோ அல்லது அக்யூகிராஃப் டெஸ்ட் வழியாவோ உங்களோட அத்தனை கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே நாங்க கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு சொல்றோம் நீங்க சொல்லி ஆமா நீங்க நாங்க சொல்லும் போது ஆமான்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவோம் இது எல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ல மாறும் வாங்கம்மா நன்றிமா அழைத்ததற்கு நன்றிமா இணைப்புல மற்றொரு நேர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் மக்கள் வணக்கம் சந்தேகங்களாங்க <laughs> வருஷமா இருக்கு <laughs> புரிஞ்சுக்கு <laughs> அந்த வேலைய விட்டுருங்க அந்த அந்த என்ன சொல்றது அந்த வேலை தான் பிரச்சனை அப்படிங்கறத தாண்டி நம்ம உடம்புல சில பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு வந்து யூரின் போகும்போது அவசரமாவோ அர்ஜென்டாவோ சில நேரங்கள்ல சூடு பிடிச்ச மாதிரியோ கவனிச்சிருக்கீங்களா ஐயா ஆமா அது கல்லடப் மாதிரி சில மாதிரி சொன்னாங்க அதுதான் முக்கியமான ரீசன் உங்களோட இடுப்பு வலிக்கு நீங்க வேலைய நம்ம சம்பந்தப்படுத்தினா வேலை வேலை பண்ணாம இருக்க முடியுமா நம்மளால அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இப்ப நீங்க அதே வேலையில இருப்பீங்க இன்னும் நல்லா வேலை செய்வீங்க எப்போ இடுப்பு வலி இல்லாம வேலை செய்ய முடியும் எப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போதே நீங்க அதை செய்யலாம் எடுத்து முடிக்கும் போது கம்ப்ளீட்டா உங்களோட அந்த வலி இப்ப நாங்க கண்டுபிடிக்க இருப்ப இந்த யூரின் பிரச்சனை அல்லது நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கல்லடப்பு எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டா அந்த ரீசன் அராடிகேட் பண்ணிட்டா இடுப்பு வலி காணாம போயிடும் நீங்க வந்து இது லாங் டேர்ம் ஒரு ஆறு மாசம் எடுங்க பத்து மாசம் எடுங்க அல்லது ஒரு வருஷம் எடுங்க எல்லாம் இல்ல ஒரு நாள் இருபது நிமிஷம் சிகிச்சையில உங்களுக்கு அந்த வலி குறைஞ்சு இருபது நிமிஷம் சிகிச்சையில வலி குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்ல வைக்கிறான் அதுக்கு பிறகு எடுக்கக்கூடிய சிகிச்சையில ஒரு பத்து நாள்ல பரவாயில்ல ஒரு மாசத்துல நல்லா இருக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல கம்ப்ளீட்டா உங்களோட பிரச்சனை சொல்யூஷனுக்கு வந்துடும் இது இது வந்து திரும்ப வராதான்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் டாக்டர் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கும்போது வந்து ஓகே ஃபைன் வலி குறைஞ்சிட்டே வருது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ப்ராப்ளம் எல்லாம் திரும்ப ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு திரும்பி வராதானா டெஃபினட்டா வராது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரச்சனைக்கு நாங்க சிகிச்சை கொடுக்கல இடுப்பு வலிக்கு நாங்க சிகிச்சை கொடுக்கல இடுப்பு வலி வர்றதுக்கான ரீசன் போய் நாங்க பிரேக் பண்றதுனால அந்த ரீசன் அங்கேயே பிரேக் ஆயிடுது திரும்ப அந்த ரீசன் பழையபடி வராது சோ அந்த ரீசனை பிரேக் பண்ணி தான் நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா ஒன்ஸ் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் அந்த கோர்ஸ் எடுத்து முடிச்சுட்டீங்கன்னா டெபினட்டா உங்க ப்ராப்ளம் ரிலாக்ஸ் ஆகாது நன்றி ஐயா தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து வருவது ஒரு சிறிய இடைவேளை சிலம்பு விளையாட்டில் தனித்தன்மையுடன் சிறந்து விளங்கும் பள்ளி மாணவன் அந்த காம்படிஷன் உள்ள போகும்போது ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஆனா சுத்த சுத்த எனக்கு அந்த பயம் தெரியல மொத்தமா டூரம் சொல்ல அடிதுல தமிழர்களின் பாரம்பரியமான கலையை நிலை நிறுத்தி வெற்றி வாகை சூடி சாதனை படைத்த சிலம்பு செல்வன் கீர்த்தி ராம் அந்த நாலு வீடு முடிச்சுக்கிறது பதினாறு வீடு அந்த பதினாறு வீடு கைப்பாடம் நாலு வீடு இந்த மூணையும் முடிச்சாதான் நம்மளுக்கு குச்சி கொடுப்பாங்க அந்த குச்சி கொடுக்கற அளவு வந்து நம்ம நெத்தி அளவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் நெத்திக்கு மேல இருக்க கூடாது கீழே இருக்க கூடாது ஈக்குவலா இருக்கணும் தமிழர் கலை வீரர் கலை சிலம்ப கலை விருட்சமாகும் விதைகள் இன்று மாலை நான்கு இரண்டுக்கு காணத்தவராதீர்கள்
பழைய நகை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நகை வாங்க போனா ஹம் இப்படிதான் உட்காரணும் ஆனா காசு கொண்டு போனா எப்படி உட்காரலாம் கையில காசு இருந்தா நாம தான் பாஸ் ஆனா காசு ஆட்டிகா கோல்ட் கம்பெனிக்கு வாங்க தங்க வாங்குறப்போ நீங்க தான் பாஸ் ஆட்டிகா கோல்ட் கம்பெனி கால் ட்ரிபிள் எயிட் ஜீரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அறிவியல் துணையோடு வேளாண் துறையினை மேம்படுத்த உதவும் நவீன தொழில்நுட்பம் இப்ப வேலை இல்லாதவங்களாம் மேக்சிமம் வந்து விவசாயம் வரத்துக்காக பார்த்துட்டு இருக்காங்க மேம் அப்ப அவங்க வரக்குள்ள அவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது அவங்க பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு பண்ணாங்கன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது மேம் இப்ப இந்த ஆப் இருக்கக்குள்ள அவங்க என்ன அறுவடை பண்ண இது பண்ணணும் விளைவிக்கணுமோ அதை விளைவிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன ப்ரொசீஜரு பயிர்களின் வளர்ச்சி குறித்து துல்லியமாக அறிய உதவும் புதிய செயலி பேடி எடுத்துக்கிட்டா அதை எப்படி கல்டிவேட் பண்றது அது எப்படி வந்து பராமரிக்கிறது அதை எப்படி வந்து பூச்சி அடிக்காம இருக்கிறது அது எப்படி வந்து அறுவடை பண்றது எல்லாமே இருக்கு செண்டு பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி மாணவனின் அரிய கண்டுபிடிப்பை காட்சிப்படுத்தும் சூ நாளை மாலை ஐந்து முப்பதுக்கு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இணைப்புல ஒரு நேயர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் மக்கள் வணக்கம் என்னன்னு <laughs> நடக்கிறப்பா இருக்கு அதிகமாக <laughs> விருப்பப்படுறேன் எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் இல்ல एवरीथिंग இஸ் ஃபைன் அப்படினா என்ன நடக்கும் நார்மல் டெலிவரி நடக்கும் நார்மல் டெலிவரி நடந்துக்கணும் சின்ஸ் அவங்க இது வந்து எவ்வளவு ವರ್ಷம்னு எனக்கு தெரியல நீங்க கால்்குலேட் பண்ணிக்கங்க சின்ஸ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரியில இருந்தோ அல்லது அவங்க மேரேஜ் கன்சீவ் ஆனதுல இருந்தோ நல்லா கவனிச்சீங்கனா அவங்க அவங்க கேட்டிங்கனா தெரியும் கவனிச்சீங்கனா அவங்களுக்கு வந்து மென்ஸ் சைக்கிள்ல ரைட் फ्रॉम தி பிகினிங் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துட்டு இருந்திருக்கணும் அதாவது இர்ரெகுலர் மென்சஸோ அல்லது வலியோட கூடிய மென்சஸோ அல்லது ஃப்ளோ அதிகம் ஃப்ளோ கம்மி ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து அவங்களோட மென்ச சைக்கிள்ல அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கணும் ரைட் फ्रॉम தி பிகினிங் இது வந்து ஒரு இன்டிகேஷன் சேயிங் தட் அவங்களோட யூட்ரஸ் அவங்களோட கர்ப்பப்பையில வந்து எனர்ஜி வீக்னஸ் இருந்துட்டு இருக்கு சம் சார்ட் ஆஃப் ஹெயில்மென்ட் இருந்துட்டு இருக்குன்றதுக்கான ஒரு சிம்டம் இது இத வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணாமலே ஷீ காட் கன்சீவ்ட் டூ டைம்ஸ் அண்ட் இட் வாஸ் சிசேரியன் சரிங்களா இப்போ இந்த சிசேரியன் கூடுதலான பிரச்சனையை கொண்டு வந்துருச்சு அவங்களோட சி ஒரு அதனால தான் நாங்க சொல்றோம் பாடியில கத்தியை எங்கேயுமே வைக்க கூடாது இதுதான் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்ல அதை ரெக்டிஃபை பண்றதை விட்டுட்டு அதை ஒரு காம்ப்ளிகேஷனுக்கு கொண்டு வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணி நம்ம நெக்லெக்ஷன் அது ஒரு காம்ப்ளிகேஷனுக்கு கொண்டு போய் அதை ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு கொண்டு போய் here you are facing so severe complaints puridhingla ipo it is not too late yet ipo avangalukku menses la prachna irundittirukku that is why she is facing her back pain okay madam 
நீங்க அவங்களை விசாரிங்க அவங்களோட மென்ச சைக்கிள் சரியில்லை அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து யூரின் போறதுல ஒரு அர்ஜென்சி அவசரம் அல்லது சம் சார்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஹர் யூரினேஷன் இது வந்து இப்போ ரீசன்ட் டைம்ல சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்தோ அல்லது இப்போ ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆகவோ கொஞ்சம் அதிகமா ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இது அவனுக்கு அவங்க வந்து கவனிச்சா கவனிச்சா எனக்கு பதில் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் சார் அவங்களுக்கு வலி ஷி இல் பி ஏபிள் டு வென் வி ட்ரீட் ஹர் த்ரூ ஆக்யூபான்ஷர் அவங்களோட யூட்ரஸ் அல்லது யூரினரி பிளாடர் கிட்னின்ற எனர்ஜி ஆர்கன்ஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ கிடைக்கும் கிடைச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் சொன்ன மாதிரி வித் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் டைம் பீரியட்ல உள்ள போய் படுக்கிறதுக்கு பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த டிஃபரன்ஸ் அவங்களால டெஃபினட்டா உணர முடியும் இது ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல வி ஆர் ஷோயிங் யூ தட் அக்குபன்சர் வில் கியூர் ஹர் பர்மனன்ட்லி அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை காட்டுறது இங்க போடக்கூடிய ஊசி அங்க என்ன பண்ணுவோம்னு நீங்க யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்கல்ல அந்த கேப்லயே அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை சொல்லிடுவாங்க ஸோ இட் வில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் எடுக்கும் போது நாங்க சொல்ற வரைக்கும் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி கேப் இன்டர்வல்ஸ்ல இஃப் ஷி டேக்ஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் இன் அ ப்ராப்பர் மேனர்னா திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கியூரபுளுங்க வாட் எவர் த கேல்சியம் லெவல் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் சாப்பாட்டில் இருக்கிற கேல்சியம் சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நரிஷ்மெண்ட்டையே பாடி எடுத்து அப்சார்வ் பண்ணி அந்த கேல்சியமும் அதை புட்டப் பண்ண வைக்கும் யூ நீட் நாட் ஹாவ் எனி அடிஷ்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் கேல்சியம் புரியுதுங்களாங்குறிச்சி ரோடு Yes. நீங்க கீழ இருக்கிற கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் when you are uh, willing to come forward for the treatment ஒரு நாள் முன்னாடியே அப்பாயின்ட்மென்ட் எடுத்துட்டு வாங்க நன்றி ஐயா தொடர்ந்து நேப்ல மச்சூர் நேயர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் மக்கள் வணக்கம் அம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க ஆ பிமனா சரிமா எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ எந்த ஊர்ல இருந்துமா பேசுறீங்க இணைப்பு வந்து சரியா இல்லமா நீங்க மறுபடியும் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கே தொடர்பு கொண்டு பேசுங்க இப்போ உள்நாட்டுல நடக்கக்கூடிய அதாவது சென்னையில நடக்கக்கூடிய முகாம்கள் மலேசியாவில இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய முகாம்கள் பத்தி கொஞ்சம் கண்டிப்பா சென்னையில வந்து அடுத்த வாரம் வெள்ளி சாரி சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாள் முகாம் நடக்க இருக்கு ஸோ அதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சென்னை தொடர்புக்கு நம்பர்ஸ் தனியாக போயிட்டு இருக்கு அண்ட் அகெயின் இந்த மாதம் இறுதி வாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது அண்ட் ஒன்றாம் தேதி மே மாதம் இந்த மூன்று நாட்களுமே மலேசியாவில் கேஎல் பிரிக் ஃபீல்ட்ஸுன்ற இடத்துல வந்து முகாம் நட நடக்க போகுது ஸோ அதுக்கான அப்பாயின்மெண்ட்ஸும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ நாங்கள் லிமிட்டட் பேஷன்ஸ் தான் எடுக்க இருக்கோம் அண்ட் அந்த லிமிட்டட் பேஷன்ஸவே நாங்கள் வந்து கேதர் தட் இஸ் கிரௌட் கேதர் பண்ண விருப்பப்படாததுனால லிமிட்டட் பேஷன்ஸ் மட்டும் தான் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க விருப்பப்படுறோம் அதனால நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் வாண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் தி அப் இந்த மெடிக்கல் கேம்ப் அப்படின்னா தாராளமாக முன்னாடியே வெளிநாட்டு தொடர்புக்கு அல்லது மலேசியா தொடர்புக்குன்னே நாங்கள் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஏன்னா டைம் வந்து இன்னொரு டூ வீக்ஸ் தான் உங்களுக்கு இடையில கேப் இருக்குது ஸோ இன்னொரு லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸை கொடுத்துட்ருக்க போகிறது கிடையாது வென் வி ஃபினிஷ் அப் அவர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நாங்கள் எனி மூமெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் அப் அபவுட் தி அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அந்த நம்பர்ஸை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மருத்துவமனையோட அட்மிஷன்ஸ் பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கண்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வி ஆர் நாட் ரன்னிங் எனி கிளினிக்ஸுங்க நம்மளது வந்து அட்மிஷன் பேஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் Uh, functioning since 20 years, 20 இருபது வருஷம் மோர் தேன் நைன்டீன் இயர்ஸாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வந்து விளாங்குறிச்சி ரோட் சேரன் மாநகர் அப்படிங்கிற இடத்துல கோவையில் நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தங்கி இருந்து சிகிச்சை எடுக்கக்கூடிய அனைத்து வசதிகளும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு எந்த விதமான பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு பத்து நாட்கள் அல்லது இருபத்தி ஓரு நாட்கள் கண்டிப்பாக வந்து இது இனிஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து நான் ஹார்ட்டில் பிளாக் இருக்குது டாக்டர் அல்லது எனக்கு ஒரு முட்டி வலி தான் இருக்கு நான் வெளியூரில் இருக்கேன் நான் வெளிநாட்டில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் எப்படி நான் வந்து சிகிச்சை தொடர்ச்சியாக எடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வெளியே போய் தங்கணும் நான் தனியாக லேடிஸ் வர போகிறாங்க அல்லது நாங்கள் எப்படி தனியாக எங்களுக்கு புது இடம் எங்களுக்கு வேறு எங்கேயும் தெரியாது யாரையும் தெரியாது ஸோ உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் ரூம்ஸ் கொடுப்பீங்களான்னா அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லா
ஹலோ மேடம் என்னோட பேர் வந்து அருண் பிரசாத் மேடம் எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க சேவூர் மேடம் சரிங்கய்யா கேள்வி 